Hi guys! Yo, welcome back to my channel. So another budget-friendly sulit car yung silipin natin today, the 2020 Suzuki Celerio. Yun. So ito pa yung uh, Suzuki Celerio natin. So tingnan natin kung anong nabago sa Suzuki Celerio. So yung silipin natin is the CVT, pero available din to sa manual. Yun. So yung price nito is sa uh, 598,000. So gusto ko muna magpasalamat sa Suzuki Auto. Quezon Avenue, kung meron kayong kailangan na about Suzuki cars, contactan nyo lang si Sir Jose Paulo Inton, ito yung contact number niya kaibigan natin yan the best and tutulungan niya kayo about Suzuki cars and uh, gusto ko din mag thank you sa sponsors ng video na to sa Camera House Mega Mall, kung kailangan nyo ng mga pang vlog na camera, pumunta lang kayo sa Camera House Mega Mall, hanapin nyo si Sir Max the best yan and uh, sa Liempo Holic Manila the best Liempo in town so available na to sa Tutuban Mall and soon sa iba't ibang malls na ng Metro Manila And syempre, sa uh, Drench Manila Soap, yun yung official soap ko. Napaka mild sa skin and very organic. Thank you, Drench Manila Soap. Ayan. So, bali, ang engine nito ni Suzuki Celerio is a 1.0 liter gasoline engine. So, napaka tipid nito sa gasolina. Bagi na bagay ito sa mga first time car owner. So, meron tong 3 cylinders and a 12 valve ito. So, yung engine type nito is a K10B. Ayan. So, meron siya nga 67 horsepower and 90 newton meters of torque. Front wheel drive po siya. Yung kanyang fuel tank capacity is 35 liters. So, napaka-tipid sa gasolina. Actually, meron kami nito sa family. So, ang difference lang, naka-touch screen na ito ngayon. Nice. So, yung transmission nito is available sa 5-speed manual or CVT. And yung height nito is uh, 1,540 millimeters. And makikita nyo mamaya napaka-spacious ng loob nyo. At magugulat ka sa trunk na And then, uh, yung ground clearance nito is sakto lang sa ating bahay Metro Manila, 145 millimeters. And yung trunk capacity nito is 254 liters. Pero, pag finold mo na yung mga seats niya sa likod, ang laki na lang pwede mo ikarga. Yun. So, meron siya nga dual airbags, meron siya anti-lock braking system, engine immobilizer, electronic door locks, isofix child seat anchors. So, silipin na natin ang Suzuki Celerio na CVT. So, dito sa harapan, punahin natin dito. So, si Celerio, meron siyang multi-reflectorized halogen headlights. Ayan. And bulb type yung kanyang turn signals. Park light. And meron siyang fog lamps. Nice. So, dito sa harapan, guwapo yung design niya. So, ganun pa rin. So, meron siyang color black na grill, matte black, na merong chrome accent. Yun, then yung logo. Then ito yung lower grill niya. Ganyan. So yung kanyang bumper is body color. Yan. So yan yung tsura ng harapan ni Celerio. Nice. So ito, okay na okay ito sa mga first time car owner. And uh, small families. Yun, 5 seater din to. Yun. So ito yung mga wipers. And dito naman sa gilid, meron siyang turn signal repeater. Dito. Yan, and body, body color na side mirror. So ito, power side mirror to, pero hindi siya auto-folding side mirror. Yung kanya mga door handle is also body color. Yan, so ganyan yung isura ng side niya. Cute, it's a cute car. And then yung mga tires nito or yung gulong niya is nakamags na to. So baling size nito is a 165 by 65. R14. So, size 14 to. So, sa likod, drum. Sa harapan, uh, disc brake siya. Yun. Yan siya. And sa likod naman, so, bulb type pa rin yung kanyang uh, tail lights. Yan yung turn signal. Yan yung reverse. So, ang nadagdag sa likod niya is meron na siyang parking sensors. Naka 2i na siya na parking sensor. So, mas madali na nga mag-park yun, so okay na okay ito sa mga girls na first time car uh, first time car owners or mga lady driver yun, so yun siya so i-check na natin sa loob so i-check naman natin yung loob ng uh, Celerio na CVT yun, so ganda yung itsura ng susi niya yan, and yung spare niya is ganyan Nice. Yun. So, dito muna tayo sa door panel. So, yung door panel niya, same pa rin. Ganyan. So, made of a durable plastic material. Yun. 
Tapos ito, parang fabric to. Hmm, fabric covered. And yung controls sa mga windows niya, power siya, pero sa driver lang yung automatic. Yun, unlock and lock. And yung adjust na mga windows niya. Pero hindi siya auto-folding side mirrors. Yun. And meron siya ditong door pocket. Na walang bottle hold holder. Wow. So, ito yung speaker niya. So, yun lang yung kulang sa kanya. Wala siyang bottle holder dito. So, dito naman. Ito yung itsura ng dashboard niya. Yan. So, yung naiba sa kanya, meron na siyang touchscreen infotainment system. So, i-on ko para makita niyo mabuti. Yan. So, ganyan yung itsura na niya. Nice. May pag ganun na siya, oh. Wow. Kasi yung silaryo ko, wala siya nito. So, ordinary yung radio lang siya. So, ngayon, nakaganto na. May head unit na ngayon na touchscreen. Kapag bumili sa ikot ito. Yan. Yan. So, unahin natin dito sa... Dito. So, yung aircon vent nito, ganun pa rin bilog siya. Na merong ganitong trim. Yan, and meron ditong pocket. Dito naman yung fog lamp niya. So, trunk release nandito. And yung itsura ng kanyang gauge cluster, ganyan, yung gauge panel niya. So, may maliit na LCD doon. Makikita mo kung anong gear ka. Kung anong gear ka nakalagay. Yan. And yung gas gauge, of course. And then, merong time. Yun. So, yung kanyang steering wheel is hindi rin siya leather wrap. So, urethane plastic siya. Ganyan siya. So, meron din siyang dual airbag. So, isa dito sa driver and isa sa passenger. Yun. So, na-adjust to ng pababa and pataas. Yan. Yun. So, hindi siya telescopic. Hindi siya nahihila. Yun. And then, ito yung kanyang hazard button. Nandito pa din. So, same pa rin ng kinilalagyan. And square yung mga air vents niya dito. Pero doon, bilog. Yun. So, yung mga controls ng aircon niya is of course rotary type. So, ito yung sa way ng hangin. Kung saan nyo gusto lumalabas. And ito yung fan speed. Rear defogger. And yung on and off ng aircon. So, ito yung uh, air circulation and yung temperature. So, meron pa rin siyang heater. Nice. Yun. So, itong infotainment system niya, meron na siyang, ah, wala siyang navigation. Pero, kaya ko lang kung kasama yung navigation, ha? So, meron siya FM radio, meron siyang auxiliary input. Yun. And, tingnan natin kung may Bluetooth. May Bluetooth siya, guys. So, bale, siguro yung ano, yung sa navigation, ikaw na lang yung bibili nung navigation chip. Yun. So, meron siyang MIDI card, iPad, USB link, and audio and video input. Nice. Nice. And dito naman, ganito yung itsura ng disenyo ng dashboard niya. So, ito lang yung merong ganitong trim. Yan. So, tingnan natin yung GoBlox compartment. Glove box niya, malalim. So, marami rin kayong masasore. And, nandito yung 12 volts power outlet niya. Ayan. So, same pa rin. And, yung shift knob niya, ganun pa rin. So, CVT. CVT siya. So, yung kanyang uh, cup holder nandito sa gitna. Pero, dalawa lang. Oh. So, wala pa rin siyang center armrest. Pero, meron siyang bottle holder dito. So, tatlo. So, wala lang siya sa mga doors ng mga bottle holder. And yung mga seats niya, same pa din ng design. So, kagaya nung nasa door, may mga bilog-bilog na design nyo dito. And fabric pa rin siya. So, kasama na rin yung kanyang headrest. Ganyan. Ganyan pa rin siya. And dito naman, yun. So, walang mirror para sa passenger na sun visor. Sa driver naman, merong mirror. Yun. So, regular yung rear view mirror niya. Yun. So, bali yung seats niya is manual pa din nila adjust. So, ganyan yung sura pa rin ng seats niya. Comfortable naman siya and uh, sporty look dahil dito nga sa disenyo ng upuan. So, manual pa rin siya na-adjust. 
Yun. So, silipin naman natin sa likod. So, dito naman sa second row o sa likod, same pa rin ng uh, material and door. Durable plastic material. So, yung bintana. Power window. Yan, ito yung bukas ng pinto. And may bato holder na siya at maliit na door pocket. And then, yung speaker niya. So, ganyan yung itsura. So, ganito yung itsura niya kapag papasok ka na. So, madaling umaccess dito kasi mababa lang siya. So, pag nakaupo ka dito, actually, matangkad yung headroom nito. Ayan, natangkad. Diba? Para sa small uh, hatch na ganito. Matangkad nung headroom. So, ganito yung itsura ng mga upuan niya sa likod. Ayan. So, wala siyang center armrest. So, isofix para sa mga child seats, of course. And the uh, 3-point seat belts. Ito. Yung mga headrest niya na-adjust. Nice. Ito yung okay. Yun. Tapos merong ganitong partition para natatakpan yung mga stops nyo sa trunk. Yun. So may mga grab handles din here. So yan yung itsura niya pag nasa likod ka. So yan yung itsura ng dashboard niya. Yan. So nice. So maganda to na first car or sa mga small families pa lang. So, 5-seaters to. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung trunk niya. Tingnan natin yung trunk kung maluwag ba. So, may wiper siya dito. So, same pa rin ang bukasan. Yun. So, may parking sensor na siya. Nice. So, ayan. So, ito pwede itong matanggal. Kung medyo malaki yung ikakarga mo, pwede mong alisin ito. Ayan. So, alisin natin siya. Yun. And then, for example, for example, malaki yung ikakarga mo or matangkad, pwede mong i-fold yung mga seats na to. Kasi pag fold mo to, ganyan yung itsura niya magiging sobrang spacious nung kanyang trunk. Yun, so actually pwede ka magsakay dito ng maliit na motor na nakahiga or bike, di ba? So yan siya, ganyan yung itsura niya pag naka-fold na yung seats. Nice! Ito yung gusto ko sa mga hatchback. Ito yung hindi magawa ng sedan. Kasi ito kaya niya magkarga ng matatangkad ng mga cargo. Yun. And dito sa ilalim, dito nakalagay yung spare tire and mga tools. Yan. So, yan na, si Silerio. Nice! I like it. Yun. So, I think it's all for today. So, kung meron kang inquiries dito sa Suzuki Silerio na CVT, contact nyo lang sila dito sa Suzuki Quezon Avenue. So, ito yung contact number nila. And daas si Kasuyo nila kayong mabuti. Yun. So, thank you for watching guys. Ha. And uh, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga Sulit cars, they feature on Paul TV. So thank you for watching. God bless.